Hola pescador, pescadora, soy David Álvarez, esto es Norcoas Fishing y hoy traigo un vídeo de cómo cebar un chipirón entero relleno de forspam. A ver, eh, lo primero, <ríe> intenté grabar esto en el pedrero y queda muy guay por el ambiente y demás, pero es un poco incómodo porque estoy en una piedra, entonces intercalaré alguna imagen para dar un poco de ambiente, pero lo grabé en la cocina luego y está mucho, mucho mejor en primer plano. Voy a mostrar cómo estoy cebando el chipirón relleno de forspam que como estuve subiendo las historias, Instagram y demás, que por cierto, eh, te dejaré por aquí mi Instagram para que eches un vistazo porque cuando voy a pescar, normalmente voy subiendo historias y tal y hay veces que son divertidas o es otro contenido un poco diferente. Bueno, me puse a cambiar la batería a la cámara, tuve que tirar la cámara al suelo y así me quedó el hierro. Lo pelé, lo pelé como, no lo sé, estoy temblando, igual dos, tres minutos y me acabó reventando el bajo era demasiado grande no, no era posible sacarlo esto era muy grande he sacado y he tenido peces grandes en la caña pero como esto nada era muy grande, no, no, no se podía sacar este pez para la pesca del deltón en pedrero esto no lo he inventado yo que quede claro, antes de que me diga no, 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 ya lo sé yo, esto tal lo que pasa es que yo este año hace cosa de un mes cuando hice el vídeo para vosotros de Diego en el que explica cómo pescar dentones a cebo, decidí ir a probar. Y, y bueno, cogiendo todos los conceptos que me dijo Diego, más la investigación que hice, llegué a la conclusión de que el chipirón me iba a resultar mucho mejor si lo rellenaba de forest spam. Por varios motivos. El primero, porque queda relleno, queda gordito, queda muy bien presentado. Chipirón muerto hablo, ¿eh? Siempre hablo de cebo muerto. Y eso puede... El chipirón muerto mmm, siempre con el hilo de goma se acaba estrapuchando, ¿no? Se queda aquí un poco estrecho, se queda feo. Y de esta otra manera se queda mucho más regordito, más presentado, se queda buah, precioso. Eso por un lado. Por el otro, lo que más me interesa a mí también, que al levantar, al levantar, no se enroncha. No me queda en las, en las piedras y, y enroncha mucho menos. Y otra cosa que creo que es muy importante es... Aparte de que se mueve y de bala un poco, que puede incitar a, al, al depredador ¿no? a, a comerlo, que queda levantado y entonces es mucho más visible. No está detrás de una piedra, ¿no? Está es, ¿Entendéis lo que quiero decir? Tiene más campo de visión. Decir que no hace falta rellenarlo de mucho forest pan, con meter un poco de sobra porque lo he probado en un charco y flota que flipas. O sea, no hace falta rellenarlo mucho. Lo justo para hacer como de esqueleto, como de guía, para que quede gordito y bien montado. Obviamente, si son chipirones pescados en tu zona, es mucho mejor, sin duda ninguna. A una mala, pues oye, los chipirones comprados también sirven. El vídeo de hoy, yo lo hice con un potarro porque es lo que compré para hacer el vídeo, es lo que tenían. Pero bueno, queda guapo igual, ¿eh? Sí que es cierto que no he tenido la captura. La captura no la he conseguido. Esa espina que me quedé clavada, pero no pasa nada. Este año he conseguido pinchar 7 dentones. A fondo he pinchado 4. He pinchado 4, uno me dobló hasta el hierro. Entonces el, el, el cebo no es el problema. Fallaron otros factores. El sitio que no es bueno para sacarlos. El bajo que no era lo suficientemente de buena calidad lo que tenía puesto. Mala suerte. No lo sé. Muchos factores. También he fallado yo en una toma de decisiones. Muchas cosas que me hayan hecho evolucionar y que el año que viene voy a machacar a muerte. Vamos a la cocina. Este formato de presentarlo aquí sobre la tabla y demás, se lo copia Tarzi de la ruta del Siargo. Cuando ves algo que está bien hecho, hay que copiarlo, no queda otra. <ríe> Espero que no te enfades, Tarzi. Un abrazo, amigo. En primer lugar, anzuelos. Estoy utilizando estos. Son de Mustad, del 5 barra 0. Son bastante económicos. Yo estos se los compré a Diego de Plamar Pesca. La persona protagonista del vídeo de cómo pescar dentones con cebo. Y como digo, son un 5 barra 0. Es un anzuelo como el dedo gordo. O sea, es potente. Un anzuelo fuerte, un poco torcido, de pico loro y de argolla. ¿Por qué utilizo anzuelos de argolla? Normalmente para otro tipo de pesca suelo utilizar siempre patilla. Pero la peculiaridad que tiene la argolla es que te permite hacer el nudo palomar, que es el nudo más resistente que existe. O sea, eso es inapelable. Y además me va a permitir hacer el montaje en tándem con dos anzuelos, con uno corredizo. Tenemos por aquí los dos anzuelos del 5 barra 0 de Mustad. Como esto está enfocado al dentón de día, 
Voy a utilizar fluorocarbono. Esto es un fluorocarbono del 0,47. O sea, esto es un 0,50 realmente. Es Phantom de Tubertini. Se da lo fuerte que sea resistente a la abrasión. Es muy importante esto. ¿Por qué? Estamos buscando dentones. Eso significa que va a haber piedra. Al haber piedra, el fluorocarbono nos va a ayudar contra la abrasión, a resistir esas arrancadas que tienen los dentones buscando piedra. Aún así, eh, este todavía no, ¿eh? No me ha picado ninguno con él. Lo que estaba utilizando antes, me lo llevo. Vamos a necesitar for spam para rellenar el chipirón. Vamos a necesitar hilo de goma para cerrar luego la presentación del cebo. Y para hacer el montaje de plomo sacrificio, que ya lo tengo por ahí explicado, pero bueno, para que se vea nítido bien con la cámara y demás, utilizaremos un nylon del 0.25. No os fiéis de que estos flocarbos es nylon malo. Cualquier cosa que tengáis por ahí, cualquier cosa mala. Es un 0.25. Porque yo en el nylon del carrete estoy pescando con el 40. Entonces, de enronchar, prefiero más que el 0.25 se parta y pierda el plomo, recuperando así el cebo y la pieza. Un plomo que tengáis por casa, esto es un plomo de pera de, del número 1, esto no sé ni cuántos gramos es, yo calculo que será 60 gramos o algo así, de sobra para pescar en el pedrero, plomo sacrificio. Y esto, que son los plomos termolinos, que son los plomos que, llamamos, que yo llamo suspensorios, son plomos que no hunden del todo, que quedan ligeramente levantados o incluso flotan, y eso hace que enganches mucho menos. Son plomos que para el pedrero van muy, muy bien. Y luego, para enganchar el plomo, una grapa de las de spinning y más un esmerillón grande lo que tengáis a mano tampoco hay que ser muy técnico para esto y un esmerillón triple cuanto más simple mejor pero que sea fuerte y resistente esto es lo que necesitamos para hacer un aparejo de plomo sacrificio para pescar al dentón con chipirón relleno de forespam casi nada eh parece la presentación de un masterchef si te está gustando deja un like pues vamos al lío vamos a hacer el aparejo esto iría al plomo y esto iría al anzuelo y la parte superior que es la parte que va al carrete. Niña madre del 0.40. Aquí abajo le vamos a colocar un 0.25. Plomo sacrificio. Esto de aquí. Y al anzuelo. Que bueno, aquí tengo uno, pero en realidad serían dos anzuelos. Le vamos a colocar un 0.50 de fluorocarbono. Para hacer el bajo. Como digo, se da el malo. La cogemos así un cacho, como nada. Dos cuartas, tres cuartas. Tampoco hace falta mucho más. Y simplemente cogemos el emerillón triple. El emerillón tiene una postura, el bracito este siempre en la parte de arriba para facilitar el giro, que quede más, cuando cuelgue, que quede más separado de la, del plomo. Lo pasamos una vez y dos veces. Yo siempre lo hago así, le hago doble vuelta. Igual no se ve muy bien porque es un nylon de 0.25 y entonces es fino. Pero bueno, simplemente es, es amarrarlo sin más, ¿eh? Y ahora aquí le doy una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vueltas. Lo paso por el agujero. Tensamos. Y perfecto. Y sobrante este lo cortamos. De momento esto estaría. Ahora vamos a colocarle aquí la grapa. Lo mismo. Paso una vez, paso dos veces. Y le doy unas cuantas vueltas aquí una dos tres cuatro cinco y seis pasamos por el agujero del medio y tensamos no tiene mucho misterio eh y ahora el porqué de la grapa esta por si quiero cambiar el plomo pondría el plomo de pera o en este caso, a mí para el chip y me mola porque así queda todavía más potenciado lo que vamos a hacer del for spam, que es ponerle el plomo termolino, ¿vale? Suspensorio. En este caso es un plomo de 100 gramos, es más que suficiente. Y esto lo tendríamos. Solo nos quedaría poner aquí la ramada con los dos anzuelos y aquí a la línea madre. Los dos anzuelos. Cogemos una gameta de una braza y media, dos brazas, una distancia, bueno. Más o menos metro y medio, dos metros, tampoco hace falta dejar mucho, ¿eh? no es como en la playa, no tiene que cacear. Y yo simplemente lo que hago es esto. Cojo un anzuelo y le, voy a, le hago el nudo palomar clásico. Yo lo que hago es lo paso una vez hacia adelante y otra vez hacia atrás. Tiramos un poco para ganar aquí un poco más de margen, para maniobrar mejor. Y así es como lo tenemos que tener. 
este es, este es el nudo más simple y efectivo del mundo. Hacemos una azada. Lo dejamos ahí sin apretar del todo, simplemente presentamos. Y pasamos el anzuelo por el agujero del medio. Presentamos arriba, tiramos, tiramos fuerte y esto está ahí, se culó, se culó. Esto no lo mueve nadie. Otra de las ventajas, lo estoy haciendo yo aposta para que se vea, del nudo palomar, si pescas con sorra americana o algún tipo de sorra de este tipo, al ser argolla va a resbalar mejor, no va a cortar la sierra y además te queda el rabito del nylon hacia arriba, por lo cual va a facilitar la inserción de la misma y además te la va a sostener si quiere caerse y descolgarse hacia abajo va a hacerte de stopper, va a hacerte de tope ¿sabes cómo te lo quiero decirte? Eh? pues de momento yo lo dejaría así, con un anzuelo porque el otro, lo que vamos a hacer es cuando lo tengamos este bien trabajado ya presentado, lo vamos a introducir y lo vamos a dejar loco sin fijar para ajustar así a la perfección al calamar personalmente me gusta que sea de buen tamaño como podéis ver esto no es un chipirón es un potar acabo de ir a comprarlo para hacer el vídeo es lo que lo que tenía a mano mucho mejor un chipirón de aquí lógicamente eh, si es pescado y fresco autóctono de aquí mucho mejor vale de lo malo esto está fresco no está congelado no está elaborado que también sirve eso no os preocupéis que también sirve lo va a, lo va a coger o sea no no hay que rayarse demasiado. A la hora de preparar el cebo, que no se enrede, y que no se nos enrede con el nylon, esto Monda también, también lo hace, es cortar los rasios largos. Al final es molesto. Al final esto es molesto. Porque se va a enredar y va a dar, y va a dar mucha guerra. Bueno, como podéis ver, la navaja, que es un chipirón de, de muy buen tamaño. Este es, es, para mí ese es el tamaño perfecto. Pues como yo lo estoy haciendo, es de la siguiente manera. Le doy la vuelta y... El anzuelo se lo clavo en la parte de lo que es el tubo. Yo en la parte del tubo lo clavo. Lo paso. Tiro un poco y lo dejo cosido para que quede presentado. Y esto es muy importante para que no se nos descuelgue la cabeza, para que la cabeza no se descuelgue ni se meta hacia adentro. Mi padre, por ejemplo, lo que le suelo hacer es con la aguja de la sardina los pasa enteros. Sí, le queda muy guapo, pero al final se le acaba metiendo la cabeza dentro del tubo. Y de esta manera os puedo asegurar que no se descuelga y que aguanta muchísimo tiempo en el agua a la perfección. Coser la cabeza para dejarle el anzuelo dentro más o menos a la altura de los ojos. Lo pincho un poco, cogiendo lo que pueda de esta carne del tubo. Lo pinchamos. Y ahora sacamos... el este por aquí al estar haciéndolo así para la cámara me está costando un poco más ¿eh? el tema de que no puedo coger la postura que yo quiero ¿eh? y se lo sacamos más o menos ahí ahí entre los ojos aquí nos queda el anzuelo más o menos ahí entre la altura de los dos ojos Como digo, puede haber gente que piense que esto es desproporcionado. No, no, es el tamaño, es el tamaño adecuado. ¿eh? Pues ahora cogemos con el segundo anzuelo, lo pasamos. Lo vamos pasando por el fluorocarbono. Hasta aquí. Y a mí lo que me suele gustar es... Tampoco me rayó mucho, pero bueno, sí que es verdad que este anzuelo lo tengo aquí, pues el otro lo voy a poner para el otro lado. Para este tamaño, incluso poner tres anzuelos, poner uno aquí y otro atrás... También sería más que viable. Pues como el nylon me viene por detrás, le damos la vuelta y simplemente, más o menos por la punta, aquí es importante pasarlo bastante hacia abajo el anzuelo, ahí por ejemplo, porque aquí ahora a mí lo que me gusta es tiro de ello hacia abajo, ahí, y lo meto hacia arriba y así y así nos quedaría de momento este anzuelo hacia este lado, el otro hacia el otro anzuelos potentes, cebo potente esta es la gran ventaja que tiene el utilizar un anzuelo corredero que lo vas a regular a la altura exacta que necesitas ahora, aquí viene la magia cogemos forespam forespam de esto, yo ya lo tengo cortado más o menos del grosor de un dedo 
más o menos. En este caso es un chipirón grande, así que le voy a meter dos cachitos. Se puede meter en, un, en uno entero, no pasa nada. ¿eh? Y yo lo que estoy haciendo, esto lo, lo vi de, de los compañeros del sur, sobre todo en vídeos. Eh, no, no es que lo haya inventado yo ni nada de esto. Pero yo no lo había visto aplicar a nadie. Aquí, sé de gente que lo está haciendo, porque a raíz de empezar a utilizarlo hablé con gente y demás. Yo hablo por mi experiencia, a mí me ha funcionado. Por el tubo, cogemos y le metemos el for spam. Ahí. Como es grande, le voy a meter dos cachos. Se los presentamos así más o menos. Y lo que es la primera parte, la tendríamos. Ahora, con el hilo de goma, lo que vamos a hacer es fijar sobre todo este anzuelo, cerrar la parte de aquí para que no se nos salga el for spam y darle bastante en la paleta de la cabeza, ¿vale? En la cabeza, en la, en la, en la pala del anzuelo, para que no se nos vaya la cabeza, que es la parte blanda del chipirón y lo que se suele fastidiar primero. Y voy a intentar hacerlo de cara a la cámara, si no lo puedo tal, lo siento porque me va a costar un poco. Más que nada por el tema de encuadrar. Vamos a empezar por aquí. En la cabeza le doy siempre sin coger la muerte vamos dando vamos dando vamos dando vamos dando vale la parte de la cabeza la tendría ahora voy a cerrar el tubo para que no se nos salga el for spam Ahí. hay que utilizar cebos potentes si queremos pez grande, hay que usar cebo grande. Eso lo sabe todo el mundo. Vale, esta parte la tendría. Y ahora lo que voy a hacer es fijar el anzuelo de arriba. Podemos ir dando un poco de hilo de goma por la barriga, no pasa nada. No me gusta dar demasiada, pero bueno, un poco se puede dar. Y ahora le damos aquí, en la parte superior de la paleta, el anzuelo para fijarlo. Ahí, a ser potarro, estas aletas incordian más. Y ahora para cerrar, lo típico que hago siempre, paso una vez, paso dos veces, tiro y rompo el nudo. Y así es como nos quedaría. Podéis ver que la presentación es exquisita. No me gusta cómo me está quedando esta aleta aquí por culpa de que metal, no pasa nada. Si hay algo que no gusta en la presentación del cebo, no pasa nada. Se rectifica y está. A ser potarro no me gustaba como que estaba quedando la aleta porque me estaba tapando un poco la muerte. Si pasa un dentón, ¿creéis que lo cogerá o que lo va a dejar ahí? Si tú fueras dentón y te encuentras con esto por el, por el mar, ¿lo coges o lo dejas ahí? Lo come hasta atrás. Como digo, a este sí que le hubiese puesto otro anzuelo más en esta parte. La gran ventaja que tenemos con el chipirón relleno de for spam es que no, lo primero, no va a quedar posado en las rocas. Va a levantarse ligeramente del fondo, por lo cual va a tener mayor visibilidad a, para los depredadores de la zona. Lo van a ver mejor, no va a estar tapado por una piedra como estoy haciendo con la mano. En segundo lugar, va a tener este movimiento, que creas que no, siempre incita un poco más a los depredadores. Y luego, al tener for spam y flotar lógicamente, otra de las grandes ventajas que a nosotros sí que nos repercute mucho es que no va a estar posada en el fondo y va a enrocar menos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Otro tutorial más de cebos. Ya tengo varios. Tengo el de la sepia, de la ultra congelada, de cómo hacerla al vacío. Tengo de gamusín, tengo sardina. Si te ha gustado, te invito a que eches un vistazo a esos vídeos también. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para darme un poco de apoyo, que total no te va a costar nada. Como digo siempre, cualquier cosa, cualquier comentario, aporte, cosa positiva, déjamelo en un comentario. Todos Es una comunidad, todos sumamos. Nadie lo sabe todo en la pesca, ni mucho menos. Te dejaré por aquí abajo el enlace de los plomos suspensorios, porque de los termolino, ¿vale? Yo los compro en Decathlon, te los dejaré por aquí abajo para que los veas. Nos vemos en próximos vídeos. Y como digo siempre, contra viento y marea.